江许多城，星海音乐学院钢琴系的应届毕业生。这次参加死亡体验，是我的一次遇袭。事情要从三个月前说起。这天。我被确诊患了渐冻症，这个极其罕见却又陌生的不治之症，震惊、惶恐、不甘、无助。忽然坠入生命的倒计时，我隐瞒着噩耗，找不到苟延生活的意义。好在西安的余生，终于被一束光照亮。那是歌手江南。他说：“死亡像灯塔矗立，静候着每个人抵达。我们向死而生，更应把握当下，只争朝夕。”我想像他一样，勇敢恣意地表达自己，追寻梦想。而我的第一站，就从星空乐团开始。开始吧。好你选择了一首难度非常高的曲目，整首曲目的完成度也非常的好，但在最重要的章节中你出现了错误，所以我们需要更成熟、更稳重的一个专业选手。虽然没有被选上，但是坚持到了最后，也算是没有什么遗憾了。你好，小姐，有什么需要帮助的吗？我想给闺蜜买一个入职礼物。您看看这款手链，许愿谷设计，简约有质感，而且有个特别好的寓意，带来好运。您再看一下这款耳环，和手链是同一个系列的。耳环我就先不要了，你帮我把手链包起来吧。好的，您稍等。真好看，但现在不能乱花钱，要花钱的地方还多着呢。兄弟、啊，能借我点纸吗？变态！哎，等一下，我不是变态。你都跑到女厕所了，你不是变态，你是什么呀？女女厕所？对不起啊，我刚刚进来的时候太着急了，没看清楚是女厕所。那个，你能借我点纸吗？呃、啊，要不这样，我拿票跟你换。我不要那什么票。这可是江南的票，怎么也能换包纸吧？
。我呢，可是江南的铁杆歌迷，我怎么不知道他有演出啊？你是他歌迷？当然了，我等他的演出呢，可是等了足足的三年。他的动态我每天都在关注，你这个票肯定是假的。呃，这不是假的，你仔细看看。真的是江南，没想到你比我消息还灵通。没错吧？这个票我不能白让你的，你出个价吧。我不要钱，你能给我点纸就行。哎，等等。你能帮我看看外面如果没有人的话，我再出去。啊。好。外面没人了，你出来吧。你随身不知道带点纸啊？啊？你又拉肚子了？什么毛病？走吧，杜。虽然男神被换成了热场嘉宾，但只要是他演出，我就很开心。哎、啊，你怎么把自己发配到这儿了？这不听说今晚那位可能会来吗？这么大的料，只能我自己上。哎，不过这差距也太大了吧？嗯，你看这江南，现在都沦为给新人热场了。这是只见新人笑，不闻旧人哭啊！谁说不是呢？再说他那歌，早过时了，还好意思唱？现在行业寒冬，广告商都盯着流量看。你年纪不小了，又没有流量支撑，咱现在真的真的不是任性的时候了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，我要去后台找江南要签名。顾佳怡，他来干嘛？放开！江南，能看到你再次登台，我真是太高兴了。佳怡，今天是以什么身份到这儿来的呢？你们两个是不是要准备复合了？江南是我认识很久的老朋友，今天我来到这儿也是专门给他捧场的，而且我和他即将会在音乐上面有合作，也希望大家可以多多支持，希望大家可以多多关注江南，请把镜头移到他的身上吧。如果你不希望被别人关注的话，你就不该出现在这个台上。江南，你现在是什么感受？这是不是你们提前商量好的应援？常在。这是什么？这什么情况？原来这才是。哎，这怎么走了？别走啊！哎，男神，哎，快快！对不起啊，我不是故意的。我知道，都是些无事生非的人，我不想让他们拿我博眼球。这个声音，兄弟，能借我点纸吗？呃，要不这样，我拿票跟你换。昨天在女厕所里的人，什么女厕所？我不知道你在说什么。不许跟任何人提起这件事，听见没有？听见没？嗯。难怪觉得声音好熟，我什么猪脑袋才反应过来？什么都没有啊！上面再看看。你笑什么、啊？我，你这捂的我都喘不过气了。我们不能在这干等着，得赶紧出去。我喝了酒，你会开车吗？会。那我们一起跑。真的会开车吗？你确定会开车吗？一会儿快，一会儿慢的
，赶紧靠边停，忍不住了，我要吐。你到底会不会开车？我刚拿的驾照。哎，男神，等一下我。你可以给我签个名吗？今天不好意思啊，现场出了点状况，谢谢你开车把我送回来。谢谢男神。喂，可谦，哎，你怎么才接我电话呀？我在做手账呢。做什么手账啊？你还有功夫做手账啊？哎，你快看我们的公众号。你火了，大圣，我在瞎说什么呢？哎，你赶紧看，快点，快点，快快点！这也太乌龙了吧！哥，这是洗车的时候发现的，我可没看啊。我先出去了。看好自己的东西，下次不要再丢了。嗯，不会了。你不会看了吧？没有啊。他自己翻开让我看的。既然你都已经看了，那作为你的歌迷，有几句话想对你说，可以吗？这种场合，不要直呼我的名字。说吧。你的每一张专辑、每一首单曲，我都会去买。吃饭、睡觉，我都会去听。你是一个创作型的歌手，你写过很多的歌曲。你的歌词偏爱刻画人与人之间的初次相见。你在之前的采访中也说过，不管怎样的悲欢离合，初见总要让彼此印象深刻，才会有后来的故事。就像我们的第一次相遇一样，也注定了有后来的故事。你能不能不要总是拐弯抹角的提醒我们是在……啊？遇见他，而且我们之间不可能有故事。不是，我不是这个意思。我们的印象深刻不仅仅是女厕所，还有演唱会被狗仔追。停！你确定不是在黑我？嗯。徐德成。你扔下我，居然是来和江南见面，是南哥。你干嘛？我怕你暴露了。我我们暴露吗？我被发现了，快走！啊、快走我没暴露，快走！有一段时间，我的情绪特别的低落，但是听着你的歌。你的声音就好像在我脑海里默默的给我加油打气，我可能说这些你觉得有点夸张，但是就是因为你给了我活下去的理由和动力，所以男神，请你一定要加油。你要知道，你背后有一个叫许多成的，永远支持你。嗯、我要说的，说完了，谢谢你听我说这些。应该说谢谢的是我，谢谢你，还愿意做我的歌迷。每个人呢，他都有不顺的时候。
这个时候啊，你就是当自己去度假了。男神，我朋友给我发信息，说有人看到我们了，你快走吧。那我先走了，嗯、这个你说好。你不走吗？当事人。走。你不是随时要出宫吗？怎么还喝上酒了？今天不管那么多，想吃什么随便加，我请客。我就不喝了吧。咱俩是不是好姐妹？当然是啊，必须是。那你就干了这杯酒。你老实告诉我，你和江南到底是什么关系？我跟他呀没有什么关系，我不都跟你说了吗？那你怎么会又跟他在咖啡厅见面呢？你看到了，那是因为。哎呀，算了算了，这个三言两语说不清楚。当时我一进咖啡厅，看到你坐在江南面前，你知道我慌成什么样子了吗？我想尽办法，硬是没让摄影师拍到你的正脸，回来被秦山一顿臭骂。你知道他骂的有多难听吗？我还没法说咱俩的关系。可谦，这件事情真是拖累你了。这样，我自罚三杯。哎，对了，我之前在你的手账本里发现了这个曲谱。啊，这个谱子是我几个月前偶然捡到的，我看了以后觉得非常的遗憾。明明都已经完成一半了，只要再坚持下去，它就可以很完美了。你觉得它很好？嗯。也不知道这个谱子的主人为什么把它给丢。一首完整的曲子都写不出来啊！你们江南已经很久没出歌了，任凭哪个制作人都不会收一首只写了一半的曲子。是董老师，哎，董老师，再给几天。他说的没错，我确实写不出来。你不要失望，谁也不是天天都有灵感，创作这东西本身就需要状态，别听他们瞎说啊。你不用安慰我。真希望有一天能见见这个曲子的主人。那你见到他，然后呢？把谱子还给他呀，然后告诉他，这个世界上不是每个人都有追梦的机会的。他有，就千万不要轻易放弃。你才刚入职，我就怕你被领导骂。我再罚一杯，那就骂吧。我主要是担心你、啊。哎，你放心吧，我跟男神不会再见面了。其实我说，看你俩的照片，还蛮般配的。你就别拿我开玩笑了，人家是什么呀？明星。歌手，我啊，普通人，话可不能这么说。明星歌手怎么了？算了算了，不提他了。我们都已经毕业了，可是我现在对我的未来还一片迷茫。最后一杯了，啊。我在这里孤苦伶仃，这杯酒该我喝。你，你还有我呀，而且你还有那么好的工作，我什么都没有，这杯该我喝。你有你的男神，我没房没车，我喝，我也没房没车，我没有男朋友，我也没有男朋友，我，我，我有病，我也有病，你也有病啊，你有什么病啊？神经病，秋风的
，你不要骗我，把这杯酒让给你。喂，老板，再来两瓶酒。徐德成，我找你有事。你谁呀、啊？你要来找我喝酒吗？把你位置发给我。怎么喝这么多？可心，我都还没跟男神拍过照呢，你快给我俩拍张照片。嗯，站好了，不要动。嗯，行了，你把他给我安全送回家。我送你们一起回去吧。不用送，送你们的吧，我自己叫车。我能行，走。可心、啊，你别忘了把照片传给我，现在就传，现在就传，现在尽快马上发给你。发照片，发照片。慢点。你家在哪儿？这个书店没有什么人，你确定要包成这样？刚报完热搜，不得注意点。对不起，昨天我们都喝多了，我一定找可心问清楚，一定想办法让他。停，我今天来找你，不是来兴师问罪的。嗯，那是。我们现在算是患难之交了，是吧？是。那如果我有什么想要你帮忙的，你愿意帮忙吗？愿意。报热搜这件事吧，虽说是你朋友的责任，但你是不是多少有点连带责任？有。我现在呢，有个解决方案，需要你的配合。配合配合，我一定配合。你需要做什么？做我的女朋友。好。做什么？女朋友。女朋友。嗯。嗯，那个，我们两个也没见过几次面，你对我也不熟悉，这样。会不会有点太快了？再说我还没有谈过恋爱呢，初恋就这样开始，嗯，会不会有点太随便了？行了
你想多了，我是让你假扮我的女朋友给顾佳怡看，不是真的。哦，是让我假装啊？你答应了？不行。什么？嘿，许小姐你好。许小姐你好，那个我是江南的经纪人包瑞，你可以叫我的外号包大人。老江呢，就是脸有点臭，但是人特别好相处啊。你呢？就好好琢磨琢磨，答应他。好，那个我知道这件事确实是我的责任，但是这也太突然了。我觉得我做不好还会连累男神，而且我父母也不会答应的。我哥，我就说你出这个主意不靠谱吧。走了，哎不是，哎姑娘，我加你个微信，姑娘，我的微信号，包大人的拼音全小写。你跟我妈挺聊得来啊，那当然了，我一向都比较有亲和力，讨人喜欢。难道你看不出来吗？夸你几句啊，你这还真不谦虚啊。事实啊，也对，你特别讨人喜欢，善解人意，还擅长替绯闻男友分忧。嗯，谁谁要替你分忧了？许多少？一会儿有事儿吗？嗯，没什么特别的事情。怎么了？要是没事儿的话真的有种在谈恋爱的感觉，但这是错觉啊，是假的。虽然恋爱是假，但约会三部曲终归还是完美吧。男神，谢谢你帮我完成了第二个愿望，请你吃饭，地方你挑。这家川菜馆的老板，我特别熟，他们家的川菜特别地道，尤其是这个辣子鸡，酥酥脆脆，犹如味，你尝尝。我不吃这种辛辣刺激的食物。你不会是有什么病吧？啊？你有痔疮？我才没有呢。我只是生活的比较健康，养生少女好吗？嗯，那怎么办呢？老板，哎，您能做点不辣的菜吗？啊，不辣的呀，不辣的我不会做，我这锅都是辣的。哎，老板，嗯、啊，我可以自己做道菜吗？怎么，你厨艺很好吗？那必须，我还想跟你露一手呢。大话说。老板，嗯，给我个面子，让他做一个试试。看在你是老客的份上，电视只能做一盘哈。好
，谢谢老板。当当当当，许多城的招牌菜来了。可乐鸡翅啊？对啊。看起来平平无奇。你先尝尝嘛。怎么样？还好吧。小时候呢，我妈经常给我做可乐鸡翅，后来她病了，再也没有吃到过。你要是觉得好吃的话呀，下次我就给你多做一些。我爸呢，可是大厨，我这点手艺都只是皮毛而已。下次呢，我带你尝尝我爸的手艺。男神，谢谢你。谢我什么？嗯，我一直都梦想着能有一次这样的约会，虽然不真实，但是真的谢谢你，我很开心。不真实？难道我是 AI 啊？就是因为太真实了，真实的就像做梦一样。男神。你能再陪我做一会儿梦吗？看在这盘鸡翅的份上，就勉为其难的答应你吧。嗯、你怎么知道东边那门可以进来的？我以前经常来，当然知道了。我以前经常幻想着能约会的时候来坐一次摩天轮，最近距离的看星空。你就当满足我这个小小的私心了吧。许多成，其实飞机比摩天轮更近，但现在也上不去啊。没关系，就这样看着就挺好的。哎，龙上来。跑来来来跑跑来，接着跑，咋不跑了呢？跟你说，那是砸进来，要干啥？不然，俺可就报警了啊！呃，别别别，那个我们怎么看也不像是坏人啊！看啥呀？脸上没写坏人俩字儿，就不是坏人了。这样吧，我给你们钱，你们通融一下。别整没用的啊！今天你就算是老板儿子，这事儿。也必须给我说清楚。哎，保安大哥，我们真的是想来坐摩天轮的，只不过我们没有估算好时间。溜进来的人，十个里面八个都这么说。怎么办？保安大哥，本来这事儿。我是不想对外人说的，但也是实在没办法了。他是我女朋友，看出来了，说的按不住的。他得了绝症。嗯、他剩下的时间已经不多了。最后的心愿，就是想坐回摩天轮。我们也是没有办法，情有可原啊。那你们不能明天白天来啊，非要这个时候？哎，有道理。白天要手术。真的假的？应该是真的吧？谁弄的这个事给我笑死了！保安大哥，你们看这个。没没事没事，姑娘，你别难过，你肯定能康复的。你放心。
你的心愿，俺哥俩守护。对。你是怎么想到的呀？你也太聪明了吧！急中生智，也幸亏我们遇到好心人了。嗯。对了，你刚刚那药是怎么回事啊？我这种养生少女，随身带着药品不是很正常吗？我刚刚的演技是不是也不错？凑合吧，去吧。你不去吗？我不去啊。为什么呀？这小孩子玩的。你不会是恐高吧？谁恐高？我像是恐高的人吗？像，那都是恐高。你被撞了，我又看出来了。来不及了，什么来不及了？走吧。你看我干嘛？你没事儿吧？没事儿啊。你看，外面的夜景多美呀、啊二三，你敲开我心门，我忽然变得笨，好像木头人。想念还在夜里安稳，在他心里给我的期待。为什么我变得很奇怪？你的每句话都很难猜。最好的安排让你过日海，不想再等待。一二三，总牵牵你的手，指指节节不再让你逃走。抬起头，望着你的眼眸，点点滴滴分享心安愁。你没事吧？还不是你啊？非得坐摩天轮？你刚哭了？没有啊，你刚刚那腿抖的实在是太搞笑了，我都笑哭了。我今天真的很开心，我一直以来呢都觉得自己的运气不太好，直到今天晚上我才发现呀，原来我所有的好运。都是为了遇见你，谢谢你，南山。你不用谢我，谢包瑞吧。我不光是为了我自己，我也要替我爸谢谢你。要不是你那三十万呀，我爸底下的伙计可能连生计都成了问题。什么三十万？你借了我三十万呀，你忘记了？你说清楚点。之前我爸的饭馆遇到了一些麻烦，我就跟包大人提前预支了三十万的工资。三十万，包瑞借给你三十万，所以你是因为那三十万才签的这份合约。呃，当然不单单是因为这个了。男神，我真的是想帮你的，而且这个钱我也会还给你的。我不是因为钱。感谢大家在百忙之中抽出时间来到我的新歌发布会现场。这是我第一次涉足歌坛，由于不是专业歌手出身，还望大家可以多多包涵，再给我多一点支持和鼓励，谢谢。最近网上一直在传二位的绯闻，希望今天借此机会能够得到二位正面的回应。网上的传言都是子虚乌有，我现在已经有女朋友了，希望大家更多关注的是我的作品，而不是私人生活。顾佳怡作为你的前女友，她的新专辑跟你合唱情歌，你就不考虑你女朋友的感受吗？我和顾佳怡只是合作关系，而且我是专业的音乐人
，工作是工作，生活是生活。既然大家这么关心这个问题，我今天把我的女朋友也请来了，正式给大家介绍一下，请各位稍等。不用怕，倒好了。各位，这位就是我的女朋友，许多成。江南，你可以跟我们说说你和许小姐是怎么认识的吗？嗯，其实是有点误打误撞。总之，她给我的第一印象就是很……兄弟，你能借我点纸吗？很有味道。慢慢，我对她的了解越来越深，发现她是一个特别开朗的女孩。我从来都没有想过。我的生命中会出现这么一个人，他的每一次出现，都会给我带来意外和惊喜。许小姐，你对于顾佳怡和江南的密切互动有什么想法吗？我，我没有什么想法。你作为江南的女朋友，一点都不吃醋？这是我们两个私人的事情。今天既然参加这个发布会，又把许小姐请过来，为什么不让她说话呢？我不吃醋。只要是关于江南工作上的安排，我都支持他。那既然不吃醋，今天这个发布会，想来不是许小姐要求来的吧？据我所知呢，许小姐刚刚大学毕业，江南作为你的男朋友，又是比你更能熟练应对媒体的艺人，他为什么不选择澄清呢？把你保护起来，不让你抛头露面，才是把影响降到最低，而且更男人的做法吧？秦主编，怎么问问题就问问题，没必要人身攻击。我是自愿来的。你作为圈外人，今天以这样的方式向大众公开自己的身份，不怕会对自己产生很大的影响吗？如果你们的照片没有被拍到，还会选择公开吗？秦主编，正如你所说，许小姐不是这个圈子的人，而且她很年轻，经不住你的一番拷问。包大人不用这么紧张，我只是想不通，一向低调的江南，却同意带圈外女友参加发布会。这忍不住让人猜想啊，到底是为了付出炒作呢，还是烟雾弹呢？今天许小姐和江南坦诚的跟大家见面，就是为了澄清上次的误会，所以也希望秦主编不要老玩侦探小游戏，好吗？哦，为了澄清误会。所以说，今天主要目的还是危机公关了。那我不得不怀疑你们的真实性。二位今天能同时露面，就是想把戏做真，让大家都相信你们是真的男女朋友。我说的没错吧，包大人？怎么办？你快想想办法呀！想什么办法呀？我怎么知道？你随便做点什么呀？怎么才能让大家相信，我们是真的男女朋友啊
，所以我就……没想到你这么勇敢。那可是我的初吻。恭喜恭喜啊！你今天很漂亮，送你的。哦，谢谢。啊。你有什么事冲我来，不要牵扯其他人。我今天就是冲你来的。哎呦，这不是小展吗？咱俩都好几个世纪没有见着了，聊聊去，走，走了走了。展之林刚刚那话是什么意思啊？没什么意思啊，看你傻乎乎的，欺负你。你们之间到底发生什么事情了？你们之前关系那么好，现在怎么就……与你无关，我们快走吧。还不快走！等记者来堵你啊！哦，好久不见！哎，江南，你干什么呀？你放开我！江南，你放开我！刚刚那个直播，很多人都看了，来找你麻烦的人会越来越多的。我又没有做错什么，我干嘛要在乎他们？许多成，你别忘了咱们两个现在的关系。我知道，但是也不能因为这样我就不工作了呀。那你现在就去辞职。我跟店长签了合同的，我得负责。你跟我也，你现在是我女朋友，你得对我负责。你没看到人家不想走吗？她是我女朋友，跟你有什么关系？对待女孩子要懂得怜香惜玉。你怎么就看上她了呢？正好我女朋友位置有空缺，要不要考虑一下我？展之林，你闹够了没有？在女孩子面前怎么这么没自信呢？也对，你现在已经不是红极一时的歌手江南了，你现在无非就是在靠炒绯闻博眼球而已。你怎么可以这样说江南？别自以为是，有趣。哼。借你三十万还不够是吗？秦行一个月给你开多少工资？那三十万呢？是我借来应急用的，是要还的。那三十万我会还给包瑞的。你在这教课，什么时候能攒够这么多呀、啊？做人呢，最重要的就是讲信用。这钱是我借的，为什么要让你还给他？再说了，我只是你名义上的女朋友，咱们签的合约里面也没有写要限制我在琴行当老师啊。我的学生还等着我上课呢。他们都是祖国的花朵，未来的希望，嗷嗷待哺的灵魂。你快放我下车！你呀、啊，少在这儿跟我油嘴滑舌的。你看后面那辆车，他从我们出琴行一直跟到现在。如果你想让他们知道你家在哪，你可以现在就下车。那，那我们去哪儿啊？我家。你家？着急出来，忘记跟老板请假了。我琴行的工作会不会黄了呀？还是要补救一下。敬爱的老板，今天实在不好意思，刚走得急，忘记跟您请假了。流程我之后跟店长补上，实在是非常抱歉。你干嘛呢？嗯，没什么。愣着干嘛？进来啊！哦，随便坐
siècle.那啥，真的不是我说你，你这作为偶像，你这也太邋遢了。偶像怎么了？偶像也得吃饭，也要上厕。女女厕所。看见厨房了吧？做饭去吧。哎，我是来当助理的，又不是来当保姆的。一个意思。哎，对了，可乐鸡翅要和上次的味道一样。半个小时之后，我要吃饭。你怎么来了？没事就不能来看看你吗？那你看到了、啊？你不请我进去坐坐吗？没这个必要吧？我有话跟你说。是谁啊？顾佳怡。饭做好了啊？正坐着呢。你们住在一起了？啊。江南，你真的变了很多。总有人和我说我变了，从没有人问过我为什么。你也看到了，我不想我女朋友误会。你请回吧。哎，你们为什么要分手啊？你们当年多懂对呀！疑难恋可是我们南瓜们的意难平呢。疑难？嗯，我还杂症呢。快做你的饭去！气死我了，气死我了！我们走。好的，姐。许德成。许多成，你没事吧？许多成，你再不说话，我可进去了。啊，不行。那个，你能不能帮我去买个东西啊？买什么呀？就是那个东西。先生，有什么可以帮助您呢？没事，我就随便看看。你肯定是帮你女朋友买卫生巾。这有什么好害羞的？请问你要什么牌子的？我也忘了。你有什么好推荐吗？嗯，推荐你这款超薄瞬吸，还有。呃，行了行了行了。
，每个都来一个吧。谢谢啊。你刚才没有被人认出来吧？你说呢？对不起啊，给你添麻烦了。喂，到哪儿了？人马上就到了。我现在这边有事，先不过去了。你想个法子圆一下吧。这么大的事儿，你怎么说不来就不来了？行了，别说了，我先挂了。气死我了！我是不是耽误你事儿了？没事儿，你好好躺着睡一会儿，醒了叫我。舒服多了，我去给你做点吃的吧。你会做什么呀？我，张楠，是我。你要是不开门，我就一直等下去。这么晚了，是谁啊 b o r i 啊，对了，橙子。你还疼吗？不疼了。你上去休息会儿吧，睡会儿觉啊。我都睡了好一会儿了。哎，听我的，快上去。你来到底要干什么？你最近不用拍戏吗？我在休假。你来到底有什么事儿？我知道你今天发那张照片，就是为了要和我撇清关系，让我死心。但是你越这样做，不就只能证明你心里还有我吗？我们重新在一起好不好？我真的很爱你。你想多了，请回吧。啊、顾佳怡，我们两个之间。已经没有任何关系了，请你出去。你和他并没有住在一起，对不对？你不可能喜欢许多成，你跟他不是一个世界的人。为什么不能再给我一次机会？我们两个之间的关系，从你离开的那天起，就已经断得干干净净了。你还在恨我？可是这样，不就只能证明心里还有爱吗？我和梁哲已经彻底结束了，我不用再为他摆布了。你已经得到了你想要的。你还想要怎么样？是，我想要的都已经得到了，可是我这里却空了出来。这个位置一直都是为你留着的。我可以帮你翻红，我帮你去争取机会，让你像以前那样唱歌，不好吗？我真的有点看不清你了。我已经有女朋友了，没有别的事，赶紧走吧。你喜欢他什么？只要你说出来，让我死心。好，许多成想要的只是简单的生活，他只希望过好每一天，他从来不追名逐利，也不觊觎金钱，他真心实意的对待身边的每一位朋友，从来不会利用任何人。他简单，纯真，就是这样一个平凡无奇的女孩，让我一次又一次心痛。你说的。不就是当年的我吗？他跟你不一样。嗯，佳怡，你现在是当红艺人，老是半夜三更的来找我们家老姜，我很难做呀。江南，以前我错过你，是我一直的遗憾。以后，我不会再错过你了。咦，你今晚不去赴约，就是因为顾佳怡啊？嗯
？没有，他刚来，晚饭那会儿，许多城来大姨妈了，肚子疼的不行。那他现在呢？楼上呢？祖宗，吃啊！不是你说你对得起我吗？啊，放了我的鸽子，我还得给你带宵夜。感恩你这颗老母亲的心，行了吧？我怎么一天不见你？你们俩人这进展这么迅猛呢？少跟我在这八卦！你来不是给我送饭来的吧？那肯定不是。哎，今晚不是要跟制片人陈东聊你跨界演戏的事儿吗？但是您没去呀。幸亏哥们儿，我急中生智，把这事儿圆了过去。不过呀，他们对咱的可乐鸡翅颇为赞赏，哎，并且要求他把这个歌作为他们下个项目的主题曲，哎，并且要求咱们下周去景城拍摄 MV， 请你担任男主角。真的，太好了，多新鲜啊！你也不看谁出马。不过我现在觉得呀，许多城真有可能是你的灵感源泉。早知道成的这么有魅力的话，我早就应该在茫茫人海之中把他给找出来。哎，等等，你刚刚说去哪儿拍？景城，有什么问题吗？没问题啊。许多城之前跟她闺蜜说要去旅游，说的也是去景城，那不是挺好的吗？她去吗？我去。哎、你在啊？你一直都在。嗯。哦，包大人，我去了都需要做些什么呀？哦，嗨，是这样，橙子，你看，你来了咱们工作室以后，一直也没给你派什么活。这次老姜的新歌可是准备拍 MV， 能不能做他的贴身助理？什么叫贴身助理？没问题。呃，加班费你说了算，谢谢包大人，不客气。什么情况？他刚才听见了吗？听见什么？啊！他只希望过好每一天，他简单、纯真，就是这样一个平凡无奇的女孩，让我一次又一次心动。喂，橙子，你要陪江南去拍 MV 啊？你这得到消息的速度还真快，这可是我进了工作室以后，包大人第一次给我安排工作。这哪是工作呀，这简直是福利，好吗？哎，要不是我受伤了，我也想休假去旅游。我还不知道 MV 是怎么拍的呢，也从来没有去过现场，还挺好奇的。对啊，你也太幸运了吧！哎，我跟你说，你可得抓住机遇了，说不定你们这次出去回来，你们俩就会发生质的改变。就别瞎撺掇了，你不知道希望越大，失望越大吗？哎呀，好了，不跟你聊了，我还要收拾东西呢，拜拜。啊啊啊
，有事的话随时联系。要是玩累的话，就让小杜来接你。不用了，小杜今天开了一天的车，已经够辛苦了，就不给你添麻烦了。行了那那个，你要是再啰嗦的话，我就把你的福利假给取消了。君子一言，驷马难追。面，大家可能不了解我，我呢要求不高，对待人也比较温柔。但是啊，灯光不能只给啊，我要层次，我要你冷光中给我透着暖光，暖光中给我透着冷光。这种美是一种窒息的美，窒息呀、啊！你们行吗？景南，今天刚到，去休息休息。不用了。先讲我那部分吧。好，这是工作派，咱这个 MV 主要是画面配上歌词，一个唯美的弹钢琴少女和江南老师的美好回忆。什么时候？一小点儿，一小点儿。雨小点儿，雨停，雨停啊，雨停，雨停。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。停。不好意思，啊，导演，难怪可能是你不舒服，不好意思，不好意思。许多成，你是脑子被雨淋坏了？为什么不接我电话？我手机得掉进湖里了。手机掉湖里？你怎么不把你自己也掉湖里？你今天不是有工作吗？我要是不来的话，你打算在这停顿底下待一夜啊南哥，你身体好点了吗？你身体怎么了？我没事。哥，对不住，我没交代清楚，他们就给你俩办了一个大床房，再开一间不就好了？刚问了，今天酒店客满了，所有的房型都满了。啊、嗯。
，因为是旅游旺季，都被提前预定了。真的，南哥，哎呦，我错了，哥，我一到酒店就一直盯着这事儿，确实没法。我们这些工作人员都是安排的两人一间。那现在怎么办？这附近也没有别的酒店了。要不，嗯，也只能这样了。房卡给我，哎，赶紧回去洗澡。洗洗澡。想什么呢？淋完雨之后当然要先洗澡啊。那我去洗澡。哎、今晚我睡沙发，你睡床。干嘛呀？我都淋透了，不换下来，等着感冒啊！对不起啊，都是因为我害你淋成这样。快点去洗澡，小心感冒。哦。是那个女人，妈！都是我们的错，都是因为我们才害死了舒淇。是他自己想不开，你可千万别这么想。不是的，我真的没有想到事情会变成现在这样。杀了你！彩云，你没事吧？啊！徐文成，你为了这个女人命都不要了吗？陈志林，你刚刚是在干什么？跟我走！哎哎，你是谁呀？为什么为什么要带走成成？放开我！你带我去哪儿？放开我！你不想被他们知道你病情的话，就跟我走。上车。陈志林，江南，彩云，彩云是我，是我，彩云，我是江海。我是江海，彩云，你没事吧？江海，江海，姑姑，你先把我妈带回家，我去把程程收回来。好，你妈有我呢，你去吧。哎，你开车注意安全。知道了。你到底要干嘛？你和江奶奶事情为何要迁怒阿姨？她只是个病人，她是无辜的。她是无辜的。<笑>你快点停车。你到底要带我去哪儿？要干嘛？我要救你的命，我不能眼睁睁看你作死。我自己的病，我自己心里有数，轮不到你干涉我。你停车，快停车！
你怎么变成现在这个样子？还不是因为拜你，还有你那个疯子妈所赐。你再说一次。再有下一次，我不会放过你你别动，没事儿，这点小伤不算什么，过两天就好。你都流血了，还说自己没事儿。你今天也吓到了，早点去休息吧。我妈那边你也不用担心。我姑姑会陪着他。你说沈之琳为什么那么针对阿姨啊？你们之间到底发生什么事儿了？你就别问了。还有沈之琳为什么要说一切都是拜阿姨所？我都说了，你别问了。对不起啊，我心情不好，你早点去休息吧。你怎么还没睡啊？不过，没关系。早晚有一天，你们所有人。昨晚都做了什么？许多城啊，许多城，你又没喝酒，怎么也意乱情迷了呢
意思，把你给吵醒了。我耳钉丢了，我在找耳钉呢。耳钉丢了，我帮你找吧。我们昨晚是不是？什么？没有。我还没说是什么，你没有什么？没有。你没有漱口，你的酒味实在是太重了。那我们昨晚真的什么都没有发生吗？嗯。哎，对了，你一会儿收拾一下，我先回去一趟。怎么这么快就回去啊？昨天展之林都能找到这儿，媒体肯定也可以。如果我留在这里，反而打扰了我妈的清静。我们离开之后，姑姑会把我妈转移到她家里居住，这样就不会被发现了。嗯，好。傻小子，你被鱼贩子给蒙了，啊！这新鲜的鱼啊，那鱼嘴是紧紧闭上的，眼睛是黑白分明的。你看你买的这什么呢？啊，连挑鱼都不会挑，真是中看不中用，和人一样，花架子。程程是不会喜欢你的。大林，说什么呢？师傅，我说的都是实话。程程是不会答应他求婚的。谁说求婚了？我刚才后厨都听见了呀。程程刚才来了，一听求婚就走了。程程刚来了，程程怎么能听到呢？大林呢、啊？人两人谈个恋爱，你搁这裹什么乱呢？师傅，我这也是为了程程好啊。晚上八点游乐场见，我想和你谈谈。叔叔，程程联系我了。我先准备准备，我先走了。大林呢、啊？你还不如这条鱼呢。可以帮我一个忙吗？程程，你来了。江南，我今天找你来是想告诉你，你别再到处找我了，别去麻烦可亲，也别再去合家欢。我们的开始本来就是一个错误，我们的被迫营业就这样安安静静的结束，不是很好吗？但是我能感受得到，你心里是有我的，江南。如果我之前的关心让你造成了误解，我跟你道歉。我们两个不可能在一起的。你到底有什么顾虑？有什么问题你说出来，我们可以一起面对，一起去解决的。你到底怎么样才能明白？我有喜欢的人了。我不信，你是故意的，是不是？我也不想这样伤害你。可是这就是事实。你知道你在说什么吗？人家都说了，不想再见到你，跟你有什么关系？人家说不想见你，你就要动手是吗？徐多成，就算你骗得了别人，你能骗得了你自己吗？我不喜欢你，我怎么说你才能相信呀、啊？徐多成，我不相信
，这一切都是假的。这回你信了吧？谢谢你送我回家。哎，许德成，你以为亲完我，你就没事了？展志林，我谢谢你刚才替我解围，但是我真的没有想到你会用那样的方式。那你是打算真的不理江南了？以后不会后悔吗？今晚的事情你也都看到了，我跟江南不会有什么以后了。行吧。那你上去吧。明天早上我接你去医院。不用了，我自己可以去。九点见借我点纸吗？呃，要不这样，我拿票跟你换。这可是江南的票，怎么也能换包纸啊？嗯、喂，姑姑。啊、呃，我跟你说啊，我今天在客厅打扫卫生的时候啊，我捡到一个耳钉，你看看是不是程程的？姑姑，你吓死我了，我以为又是我妈出事了。没事儿，彩云好着呢啊，放心。姑姑，谢谢你，辛苦你了。不要紧的，你跟我客气什么？你先忙吧，我把耳钉照片发给你啊。嗯。你在这儿干什么？我耳钉丢了，我在找耳钉呢。你能不能一直陪在我身边？就是喜欢我，姑姑
那个耳钉是程程的，我现在让小杜过去拿一趟吧。好，我在家等着。嗯。徐德成，我们又得即兴表演了。赶紧掉头！掉头？去哪儿啊？去哪儿都行，我不能再见到他了。嗯、那我带你去个地方吧。累的话就睡一会儿吧，路还挺远的。谢谢你啊，又给你添麻烦了。徐德成，如果你要真感谢我呢，你不要总跟我说谢谢啊、对不起啊这几个字，行吗烟花就算再美，也只有短暂的一瞬。既然不能长久，不如不要给人希望。所以我的决定是对的，对吧？朱林峰，你把你手机打开。你手机里不是有吗？我知道这是哪儿了。是展志林他们家山间的别墅，不是？这怎么就判断出是展志林家了？这个壁纸是他们家别墅二楼的客卧，当时装修的时候是阿姨让我跟展志林一起去选的。哇，这也行？福尔摩斯江啊！程程，我终于找到你了。没有了，还好快到了。许德成，许德成。
，飞鱼。许小姐人呢？她这么早就出去了吗？啊，她刚刚还说让我拿水药吃药呢。她没吃药。哦，这人去哪儿了？什么都不算，你以后不要再来找我了，不要再来找我了。了许德成，我话还没说完，你不能走。我该说的都已经说了。你为什么要躲着我？你告诉我个理由，为什么？江南，你还是不是男人啊？许德成不是说了吗？不想再见到你，还缠着他。这是我们两个之间的事，跟你有什么关系？张志林。程程，程程，程程，程程，谢谢，不客气。请问张主任在哪屋啊？啊，你往那边走。麻烦问一下，这个要去哪个科室看？哦，那边尽头。好，谢谢啊。不客气。姐姐，你没事吧？怎么这么不小心？姐姐没事了，姐姐就是不小心摔倒了，很快就好了。姐姐，你看，呀，真可爱呀！爸爸带布丁去溜了，下次我们一起和布丁玩，好不好？好啊。你给他取名字叫布丁呀、啊，真好听。妈妈以前不同意我养狗，但布丁可乖了，现在妈妈也喜欢它。妈妈呢是想要全心全意的照顾你，怕没有时间照顾小狗狗。不是的，我以前没生病的时候，妈妈也不同意我养狗，她说小狗只能活十多年，小狗死了会很难过，不如不养。我觉得妈妈说的不对。晨晨姐姐，啊，我悄悄告诉你一个秘密。什么呀？我听见我爸爸和隋医生说话了，他们说我只能再活十年了。你不要乱说，一定是你听错了
，我没听错。我活十年，爸爸妈妈也一样爱我。布丁活十年，我也一样爱他。为什么要管能活几年？我看节目里说，有的大树活了几百年，有的大树甚至活了一千年。真的那么久吗？有啊，确实有千年古树的。那树会不会觉得？活到一百岁的人也活得很短呢。嗯，会吧。程程，粥我已经热好了，待会儿你舒服了呢，就吃一口。好。豆豆，我们要回去喝药了。嗯。改天呢，再找程程姐姐玩啊。嗯，走了。再见。拜拜。渐冻症是不可逆的，受损的肌肉和神经元只会越来越长，而且以现在的医疗手段，只能延缓，不能治愈。那像是突然摔倒，算是病发吗？对，一开始会有肌肉乏力或者抽搐的症状。啊！你怎么搞的？天女散花，岁岁平安，擦一下。你在干嘛？这是什么？这个是保健仪。干嘛用的？这个东西呢，有助于我们弹钢琴的人呢，手指变得更灵活。徐多成，你小小年纪就开始交智商税、啊？保安大哥。不信你们看，你刚刚那药是怎么回事？我这种养生少女，随身带着药瓶不是很正常吗？你是不是觉得什么都特别容易啊？对我来说，活着就已经够难了。你根本就不明白，错过了今天的演奏会，可能就再也没有机会了。一般来说，从病发到完全卧床。大概需要两到三年的时间，而且这个过程是逐渐的。你呢，要做好心理准备。还有一点，在生活当中一定得保护好他，要特别注意，不能让他摔倒。展志林。你早就知道许多成的病，对不对？你为什么不告诉我？你自己女朋友，你自己不会问他吗？啊，他为什么会告诉我？那是因为他相信我，你懂吗？哥哥，你们干嘛呢？聊天你干嘛呀，江南？上次是你先说的，这次轮到我先说。我想告诉你的是，我知道你和多多的病是一样的，但是我很清楚自己的心意。程程，我喜欢你，你喜欢我，这就够了。我相信我可以照顾好你的，能不能给我一个机会？别再逃开了，好吗？我不想拖累你。你太傻了，你知道我有多担心、多害怕吗？这些事情不应该你去承担，更不应该你去面对。所以你就自己一个人承担，生病了不告诉我，喜欢我也不承认，不敢面对了就逃避。你把我当什么人了？那你要我怎么办吗？我能怎么办呀？
，我每天看到你都很难受，可是你又不断的要出现在我的世界里，你让我怎么办？你让我怎么办？哭了，别哭了，是我错了，是我太着急了，我不该怪你。成长，过去的事情就让它过去，未来我们一起来面对，好吗？那你答应了，就不能反悔了。你是怎么找到山间别墅的？我不都把我们的定位解绑了吗？神人自有妙算，你还说呢？手机呢？赶紧给我重新绑定。那你快说说呀，你是怎么找到我的？你不是给于可清发照片了吗？嗯，我根据照片里的背景推测出，应该是展志林家的二楼卧室。之前是我跟他一起去买的壁纸。你跟展志林以前，真好。我看得出来，你们都很在意对方，就是因为太在意了。所以他才会那么狠。他特别在意他妈妈的死。他说：“你提前知道一些什么？这其中是不是有什么误会啊？”“不是的，没有误会。他看到的太片面了，事情并不是他想的那样。”“展志林是不是跟你说什么？”“没有。”“总之啊，我和他之间的问题是解不开的。”你现在最主要的事情，就是养好身体。嗯，状态不错啊，有人照顾就是不一样啊。随着你就别拿我开玩笑了。那个，我能出院了吗？你的检查报告我看过了，没什么大碍，今天就可以办理出院，但一定要记住，出去之后啊，不能再发生这种事情。行了，不耽误你俩了，记得按时来复查。谢谢随生，好好照顾他。嗯，那我先去办理出院手续，不然啊，于可清知道了，就得跑过来杀了我。在你眼里，可清就这么凶吗？你那个闺蜜啊，战斗力一流。你怎么来了？我听说你和许多成分手了，我特地来安慰安慰你。你听谁说的？我知道你现在心里非常难过，但是遗忘一段感情最好的方法，就是开启下一段感情。你怎么还在这儿？我不知道你听谁说的，我们分手了。但你现在亲眼看到了，我们两个好好的。我真心奉劝你一句，找个互相喜欢的人吧，别跟我死磕了。咱俩不是都商量好了吗？先回吧。快快快快快！顾家怎么又来了？橙子，下次不许这么一声不吭的离开，害我担心了一晚上。遵命。啊。南哥不是说亲自下厨吗？我俩可都是饿着肚子来的。少废话，过来打个下手。好嘞，来了。没什么事吧？嗯，干杯！哇塞，你什么时候会做这么多菜了呀？而且都是我爱吃的。我啊，天赋异禀。
，你以后还能发现我更多的惊喜。<笑>你们要是不相信，就别吃。我一个人能把这一桌子美味都消灭了。谢谢谢谢，我吃我吃。排骨有点咸了啊？不可能，我按照岳父教我的方法练习了五六遍，从来没有出过错。我尝尝，嗯，岳父香，岳父老香了。嗯，可亲，这个好吃，你尝尝。你要是喜欢吃，我也学着给你做。可以了，可以了啊！就你们这两对在我这儿疯狂撒糖，你们考虑一下我这个单身人士的感受。优质青年瑞哥还单身着呢，看来你的终身大事也得包在我身上。哼，你干脆改行当红娘算了。打住啊！哎，对了，你今天怎么下班这么早、啊？珊姐最近烦着呢，不愿意看我在她面前晃悠。集团公司把真相的主控权卖掉了。大老板还把珊姐亲手培养的助理琪琪给扶上位，和珊姐成为联合总编辑，选题策划案只有两位主编都同意才能通过。那这不是把秦山给分权了？这样他都能忍？对啊，那个大老板梁哲一看就不是什么好人。梁哲，是梁哲收购的真相。嗯。这下秦山可是遇到大麻烦了。之前秦山老追着我们家老姜不放，我还真挺烦他的。不过这姐们儿除了脾气差点，工作效率还可以，原则性也挺强，这点还是值得欣赏的。你什么时候这么了解我姐了？不打不相识。哎，行吧，说了这么多，咱们都没一起干一个。祝我们大家平平安安、顺顺利利。来，干杯！干杯！珊姐啊，你干嘛买这么多东西、啊？那必须的，好不容易聚一次餐，不得吃点好的。客气，程程呢？他去楼下拿酒了。程程，你别动，我来帮你拿。没事儿，我都已经拿完了。手怎么了？没事儿，刚才撑着了。好啦，偶像剧里女主花式摔进男主怀里的画面，居然生活中真的会上演啊！摔到一起，但是没有吻到，不行，这条得安静。免费狗粮，管够。行了，羡慕嫉妒恨啊，还吃不吃火锅了？吃。干杯！干杯哎哎，别腻歪了，赶紧盛，加点菜还够不着。嗯，这酒怎么比平时还甜呢？是，我也这么觉得。半点狗粮啊，我觉得更美味。哎，你们俩赶紧结婚吧，我要当最美的伴娘。你也别当歌手，你去拍偶像剧得了。你们四个说什么呢？赶紧吃吧。成成，你得多吃点。这也太多了吧，我吃不掉。不行，你现在必须多补充点营养。手疼，哎呀！哎，给你贴贴贴，来。嗯，好嘞。嗯，我要吃。来，啊。下次小心点啊。哎，看什么？赶紧吃。
瑞克，瑞克，我微博小号可见有回复了，低调，低调。用力，再用力一点。我已经很用力了。现在看来，除了小腿之外，你左手的肌肉也在流失。其实这次你摔倒呢，也是因为你手臂肌肉流失的太快了，所以导致你力量不足。这些挫伤其实不要紧，过几天就好了。关键的是肌肉流失的问题。如果放任这种情况继续发展的话，那接下来很可能是鸡爪手的形态。鸡爪手。对，平常多按摩一下，啊，情况应该可以延缓。好的，谢谢孙医生。鸡爪手，我这手怎么能不让人发现呢？三号床的病人怎么又犯了？不知道怎么回事啊！快走，快走，快走！嗯、哦。哎，江南，重点是那个黑毛猪。黑毛猪是吧？嗯嗯。就那个排骨。哎，陈叔来了。哇塞！这准备的也太丰盛了吧！那是全是老爸的拿手菜，那是必须的。哎，等等，程程，你这手怎么了？呃，我这手不小心摔倒了，给扭伤了，撑着了。你说你这都多大的孩子了，你还这么毛手毛脚的？别人我是不知道，要是我女朋友，我肯定不会让她受伤。那个大林啊。这灯我怎么觉得这么暗呢、啊？你是不是没给我好啊、哎？这个灯就是这样，你看，哎，他没调错啊。啊，你怎么不喊我陪你一起去医院？没事儿，放心吧。是不是还疼？嗯，一点点。别磨叽了，快点吧。预备